Niruhusu nianze? Ninaanza na pointi ya kwanza. Na pointi hii inasema kushughulikia tatizo la namna watu wa Mungu wanavyo sikia. How did God deal with this desperate problem? Mungu alishughulikaje na 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 scenario hiyo na tatizo hilo? Mungu ali yani jambo la kwanza katika situation hiyo Mungu alishughulika na namna watu wanavyosikia. Na hii ndio lilikuwa neno la kwanza kutoka kwenye kinywa cha damii. Alisema nini? Biblia inasema Elisha nabii akasema, "Lisikieni neno la Bwana." Sasa naomba sema pamoja na mimi. Rudia tena, "Lisikieni neno la Bwana." Sasa nisikilize watumishi wa Mungu. Kwa hiyo jambo la kwanza kabisa ambalo Elisha alipojiliwa na neno la Bwana alishughulika na tatizo la namna watu wanavyosikia kwa sababu hilo ndio lilikuwa tatizo la msingi kumbe uamsho unahusika kwanza na namna watu wanavyosikia uamsho unahusika kwanza na namna watu wanavyosikia tusiposhughulika na namna tunavyolisikia neno la Mungu tutachelewa sana Yesu alipo, alifanya nini alipokuja kwenye agano jipya? Alishughulika kwanza na namna watu wanavyosikia. Paulo mtume aliponiliwa na Mungu alishughulika na nini? Alishughulika kwanza na namna na watu wanavyosikia. Akasema wana macho ya kuona lakini hawaoni. Wana masikio ya kusikia lakini hawasikii. Wana mioyo ya kupokea lakini hawapokei laiti wangelikuwa na macho ya kuona wakaona na masikio ya kusikia wakasikia na moyo ya kupokea wakapokea mimi ningeliwaponya alishughulika na namna wanavyosikia sasa ninajibu swali la kwanza kwenye pointi ya kwanza kusikia kibiblia maana yake ni kusikia kibiblia kuna usika na mambo manne Swali la kwanza kusika kusikia kibiblia maana yake nini? Si tuko shule jamani. Kwanza ni kukubali ujumbe wa kimungu. Mtu hajahesabika kama amesikia sauti ya Mungu mpaka amekubali. Na hii inahusika na akili, akili yako lazima ielewe. Na ndo maana katika Isaya moja kumi na tisa inasema kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nini? Mema ya nchi kuna swala la kukubali na kutii. Na inaanza na neno kama ni conditional. Mkifanya sehemu yenu mimi nitafanya sehemu yangu. Mkikubali na kutii Mungu yuko tayari. Mungu akutendee hivyo na kuzidi. Lakini jambo la pili ni ile hali ya kupokea ujumbe wa kimungu sababu mtu anaweza akakubali lakini asiupokee na ninapozungumza kulipokea ni ile hali ya kuliweka neno la Mungu kwenye moyo Zaburi ya 119 mstari wa 11 Zaburi ya 119 mstari wa 11 inasema moyoni mwangu nimeliweka neno lako nisije nikakutenda dhambi iko mioyo ambayo imekaa kama mapakacha Neno linaingia linapitiliza. Neno linaingia linapitiliza. Biblia inasema wakijifunza siku zote lakini hawawezi kufikia ujuzi wa kweli. Ni watoto siku zote. Ni wachanga siku zote. Hawabadiliki katika maisha yao. Mungu anirehemu. Mungu akurehemu. Hivi ni, ni halali kweli mtumishi wa Mungu una miaka mpaka saba, mpaka tisa, mpaka kumi. bado unahimizwa fungu la kumi. ni halali mtu una umri wa miaka kumi. wengine mpaka wamekuwa viongozi wa idara mpaka leo tunapozungumza juu ya uaminifu katika zaka unatafuta maandiko na waalimu watakao kusaidia kuhalalisha wafu na kutokuti heti fungu la kumi ni 
hasira agano la kale umefundishwa na nani Maandiko yanasema watajitafutia walimu makundi makundi wenye mesikio ya udadisi wasiokubaliana na kweli na Mungu amewaacha kwa hasira yake maana walipokataa kuwa na Mungu katika akili zao aliwaacha wakahataka wakageuziana na mambo mengine ambayo mimi sitaki hata kuyataja hapo Mtu mzima leo unafundishwa zaka Haya yanaitwa mafundisho ya awali ya watoto kiroho Mtu anaweza kuwa mpaka kiongozi bado swala la zaka yani eti akipokea mshahara amepata Unajua ni utoto tu. Umepata milioni moja mshahara wako. Milioni moja fungu lake la 10 shilingi. Sasa ulikuwa unaishi kwa laki tatu. Mjini na umepanga. Na Mungu amekuinua mpaka umefika milioni moja. Wakati ukiwa ukiwa unapata laki tatu fungu lako la 10 lilikuwa shilingi. 1030. Leo milioni moja ukipata Yaani kuna mtu mpaka akata nataka kutoa, kutoa kutoa zaka anatafuta na panado. Moyo unaenda mbio mpaka kichwa kinoma jacho jembamba linamtoka na yeye kachifu. Zaka laki. <laughs> yaani laki na hii Mungu sio fair. Yaani laki unabeba yote laki. Hasa chenji urudishi laki. <laughs> Unajua mfano wake ni nini? Ni kama una watoto nyumbani umetoka safari umempa zawadi ya ndizi unamwambia nigaie basi kidogo chitoki ala wewe mimi nimetoka tangu mjini huko nimekubebea ndizi nimekuletea nimegee kidogo tukipande kidogo huyu yangu si ni utoto si ni utoto uwe. Sasa unapokuwa mtu mzima Mungu amekupa hewa yake bure hajaweka mita ili awe na hesabu bili. Angetaka sangeweka. Tunalipia upepo. Si tunakanyaga bure. Amekupa masikio, amekupa macho, amekupa miguu, amekupa akili, amekupa fahamu, amekupa familia, amekupa maisha, amekupa yani ametoa kuliko vya, kuliko kawaida na ana, anafanya hivi kwa kukupima utii tu kwani baba unapomletea mtoto ukampa ndizi ukamwambia kata kipande unakuwa unataka kile kipande ule ili ushibe unakuwa unanjaa una si unapima utii tu si unapima utii tu na ule utii una jeng, una cementi mahusiano unapomuona mtoto mpaka anadi Anafa anaenda kukusema mama baba ndio kunyang'anya ndizi yangu. Uh, ni u... Hivi baba unajisikia anasema katoto kana roho mbaya, katoto kango lakini ka... si nifanyeje nibadilishe umo. Hii tabia mbaya sana hii. Baba utakubali huyu mtoto aendelee na moyo kama huu? Kuna namna utafanya ili abadilike. Si kama unanielewa mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hivi kweli bado tuna changamoto ya kutii neno la Mungu. Hii ni changamoto kubwa sana. Naomba nisaidie kumwambia jina lako ndugu yangu, pona basi. Wewe unayeambiwa pona basi unaambia tu pone wote. Sio mimi tu. Unaweza kuja kuniambia mimi nipone wewe kwani ni vipi hapa? Amen. Nimesema Zaburi 119 mstari wa 11. Namba tatu, kuchelewa kutendea kazi ujumbe ni tatizo. Natushughulika na namna tunavyosikia. Kuchelewa uti wa, u, wa kuchelewa ni sawasawa na uasi. Kuchelewa kulitendea kazi sauti ya Mungu ni tatizo. Yakobo 4 mstari wa saba, inasema hivi Yeye ajuai kutenda mema asiatende kwake huyo ni nini dhambi Namba 4 ni 
utii mtimilifu sema utii mtimilifu kuna kitu kinaitwa utii mtimilifu ndicho ambacho Mungu anakitaka tunataka kumuona Mungu katika maisha yetu na tuwe na tujifunze utii mtimilifu imeandikwa katika wakorinto wa pili sura ya kumi mstari wa nne mpaka wa sita. Na inahusisha na vita katika tunapozungumza juu ya utii mtimilifu. Maana silaha za vita vyetu si za mwili bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Tukiangusha mawazo na kila kilichoinuka kijinuache juu ya elimu ya Mungu. Na tukiteka nyara kila sauti au kwa lugha nyingine kila fikra ipate kumtii Kristo. Tena tukiwa tayari kupatiliza maasi mangapi? Yote kutii kwenu kutakapo timia ndio condition hivyo vyote vinawezekana kama utii kwetu kumekamilika kwa hiyo unaona nabii anasema liko tatizo katika namna mnavyosikia hilo jambo libadilishe tatizo liko katika Mungu tatizo liko katika nyinyi wenyewe lakini swala la pili inasema hali halisi ya watu ilikuwaje wakati huo walipojiliwa na neno la Mungu. Hali halisi ilikuwaje? Nimeieleza kwa kifupi. Na ndio maana unasikia lile neno linasema Bwana asema hivi kesho panapo saa hii kipimo cha unga mzuri kitauzwa kwa shekeli na vipimo viwili vya shairi vya kwa shekeli langoni pa Samaria. Basi yule akida ambaye mfalme alikuwa akitegemea mkono wake akajibu yule mtu wa Mungu akasema tazama kama Bwana angefanya madirisha ya mbinguni je jambo hili lingeliwezekana akamwambia angalia wewe utakula utaliona kwa macho yako lakini hutakula Hapa kuna vitu vitatu nataka nivibainishe ninapojibu swali hili hali ilikuwa Jambo la kwanza kulikuwa na njaa kali kiasi kwamba kiba zao zilikuwa zimemalizika zote na ukumbuke wanapitia magumu haya kwa sababu ya kumwacha Mungu na Mungu alisema maneno haya katika mambo ya Walawi 19 aliwaambia mapema aliwaambia mkiniacha yatawapata mambo magumu hamtakuwa na uwezo wa kusimama mbele ya adui zenu mtakuwa na hofu mkizungukwa na hofu pande zote hamtakuwa na uwezo hata kwenye torati imeandikwa hivi mtakuwa mnaogopa hata kivuli chenu wenyewe katika vita vyenu mtakuwa mnapigwa tu mtapata magonjwa yasiyokuwa ya kawaida katikati yenu magonjwa ya ajabu ajabu mabaya yatawazunguka mimi nikwambieni moja ya jambo linaloumiza moyo wangu sasa hivi ni roho ya magonjwa kanisani i want to declare interest kama kuna jambo linaniumiza mimi ni roho ya magonjwa aliyoko kanisani you can take it as just an ordinary thing lakini sio kawaida kusanyiko lolote la watu wa Mungu sema tu wanaoteseka na magonjwa utashangaa nusu ya kanisa au robo tatu kanisa linaumwa nusu au robo tatu mapresha makisukali pumu mpaka vifafa viko kanisani mpaka mapepo wapendwa wanapigwa na mapepo hali si shwari na tunapoteza wapendwa Naumiza sana Naumiza sana Ni lazima tuwe na majibu ya mateso haya tuliona Soma agano la kale neno la Mungu linasema alisema sitaweka magonjo ya Misri katikati yetu. Hatusemi kwamba hatuwezi kuumwa. We are humans na tuko duniani. Lakini kuna kuonewa na magonjo. 
kuumwa ni jambo moja na konewa ni jambo lingine. Kuna konewa. Kuna konewa. Yako maroho ya uonevu kabisa nyumbani mwa Mungu, ya uonevu. Siku moja zanzi baba mamgi, nani ni wewe kupata neema ya kushughulika na roho ya allergy. Nilitangaza tu vita na allergy za aina zote. Allergy, allergy nani ya aina fulani hivi ya mateso yaliyokuwa katika nyumba yako? Watu wengine wanakula nyama wewe unaambiwa hivi ukila nyama itakudhuru. Watu wengine wanakunywa maziwa wewe unaambiwa hivi e, ukinywa maziwa yatakudhuru. Sasa nchi yenyewe inaitwa ya maziwa na asala. Alafu naniletea mimi biashara kwa nisho maziwa. Usile vyakula vilivyoungwa. Sasa mimi nikule chukuchuku. Ehe, nakula chukuchuku. Masharti yamekuwa masharti. Mimi nikasema hivi, sikilizeni watu wa Mungu. Twendeni mbele za Mungu tumtafute Mungu. Tufute hii kitu. Na Mungu akafanya. Kama kuna allergy moja ilinishangaza ni allergy ya hela. Alafu unajua uki, ukitaka kujua ni roho ya mateso, mimi ni mkuria. Mimi napenda nyama, acheni masiara. Sasa eti mkuria na allergy ya nyama. Hii ishi roho ya uonevu au masaya na allergy ya nyama. Ale nini sasa? Ana allergy ya maziwa. Akila ma, akinywa maziwa anababuka mwili mwili mzima unavimba. Hii ni roho ya uonevu. Sasa nikakutana na mchaga ana allergy ya hela. Kama sio uonevu ni nini? Sababu mchaga na hela ni kama samaki ndani ya maji. Wakati nashughulikia na mateso yaliyoko kwenye maisha ya watu, alikuja kaka mchaga anasema hivi, mimi hela zangu siwezi kuzihesabu mwenyewe. Yuko kanisani, ameokoka, anampenda Mungu. Lakini pesa yake hawezi kuhesabu mwenyewe. Anasema hivi, nikianza kuhesabu pesa, kuna kitu kinatokea. Nitapiga chafya mpaka damu. Kwa hiyo pesa yangu nampa mtu mwingine. Nihesabia hizo shilingi ziko shilingi ngapi? Nikasema huo ni onevu, hela kana kuhesabia haji mtu mwingine utaamini wa ngapi? Tulipiga hiyo roho moja baada ya nyingine na zilikuwa zinachomoka hizo roho ziliondoka. Kama kuna kitu kilinuma baba mpunga, kulikuwa na dada mmoja ni hotelia na ni, ni, ni mpishi. Ana allergy ya moto. Sasa utaolewa na nani baba? Sisi wabantu utaenda jikoni mama. Haina biashara kwa eti zamu, zamu ya mwanaume. Tutachelewa huko bado hatujafika. Anaenda jikoni mwanamke. Tulisiletana huyu mambo mengine mageni hapo. Huko <laughs> tutafika pole pole. Ole eti mimi na hali ya moto kwa kweli siwezi kupika itakuwa ngumu sana hiyo nyumba. <laughs> Sema amen. Sasa kamkuta dada. Dada mzuri kabisa. Lakini ana allergy ya moto. Anafanya kazi hotelini, anaacha kazi kwa sababu ana tatizo la moto. Anasema mimi siwezi kukaa karibu na moto. Nikikaa karibu na moto kinachotokea kwenye mwili wangu ni kitu kigumu. Nikamuuliza wewe binti, hii kazi ya kupika ni kazi ya ume, umejifunzia tu kazini au ni profession yako? Anasema mimi ni hotelia by profession. Kwa narudi mtaani kuangaika na maisha kwa sababu nina tatizo la hali ya moto. Sema hii ni roho ya uonevu binti yangu. Na kurudisha kazini huko tayari. Sema narudi. Tukaipiga akarudi kazini. Sasa kuna maroho ya maonevu mangapi yaliyoko ndani ya nyumba ya Mungu? Tuulizane, yako maroho mangapi ya uonevu? Unaonewa na nini mtu wa Mungu? Unateswa na roho gani? Mungu wetu atusaidie. Mungu wetu atusaidie. Ninaamini Mungu analituma neno hili asubuhi leo kwa sababu ana majibu. Nasema ana majibu. Nasema ana majibu. Nilikuwa na kaka mmoja askari wa jeshi la wananchi nimepiga allergy zote nimezimaliza kanisani yeye alikuwa anaendelea na vidonge vyake na na hela hela zake akawa anapiga mahesabu ngoja nimalize kwanza dozi alafu ndio nitaombewa Sasa yeye alikuwa na shida hawezi kula maharage kabisa Sasa siku moja anambia mchungaji mimi unajua wakati ule unakuwa unaombea watu mimi nilibaki ambe ulibakije Akajieleza pale 
lakini neema ya Mungu ilikuwepo akafunguliwa Ninaamini leo ni siku yako ya kufunguliwa Wangapi wanasema mimi leo ni siku yangu Kwa unaona ile hali halisi kulikuwa na njaa kali Elewa Na kulikuwa na aina nyingi za mateso Na haya mateso yalifungua mlango wa magonjwa na mapito yasiyo na majibu. Sababu Mungu alikuwa mbali na. Roho ya uonevu, iko roho ya kuonea watoto wa Mungu, inatesa watoto wa Mungu. Iko roho. Lazima ishindwe kwa jina la Yesu Kristo. Walikula akiba zao zote. Wakabaki hawana kitu. kaanza kula mpaka vitu visivyolika kula mpaka watoto wao lakini changamoto nyingine ilikuwa ni muda ambao Mungu alikuwa amesema jambo hilo litatimia na hapo tunazungumza ugumu wa lile neno kwa sababu alisema hivi kesho majira kama haya kipimo kizuri cha unga mzuri kitakuwa kinauzwa kwa bei karibu na bure kesho ndio maana yule dogo akasema hiyo kitu haipo hiyo ngoma haiwezekani. Kwa sababu alikuwa na tafsari kibinadamu ili tuweze kupata chakula, tunahitaji mvua inyeshe. Ardhi iloe. Tunahitaji twende tukalime. Tunahitaji kupanda. Tunahitaji kupalilia. Tunahitaji kukuza. Tunahitaji kuvuna. Ndipo tupate chakula. Huyu mtu anasema kesho. Alafu tumezungukwa na majeshi pande zote, hiki kitu haipo. Unaona jinsi akili ya kibinadamu ambavyo inaenda inagota na tuna vitu vingi ambavyo tunatakiwa kumwamini Mungu akili zetu zinaenda zinafanya nini? Zinagota. Tunatafakari kwa kutumia akili. Na kufikiri kwamba Mungu anaweza kukaa kwenye boksi la akili zetu akaishia hapo. Mungu ni mkuu kuliko maarifa yote tulionayo na akili zote tulizonazo. Na ndio maana watu wenye akili nyingi ni ngumu sana kushuhudia miujiza katika maisha yao. Moja ya changamoto ya watu wenye akili nyingi ni kwa sababu wanafikiri kwa sababu wana akili nyingi kwa hiyo zile akili zinaweza kutosha uwezo wa Mungu ukakaa kwenye akili zao. Ndio maana watu Mungu anaweza katumia watu ambao wala hawana akili nyingi kwa sababu they have nothing to lose. Wale maakili wanasema hivi, tukikaa hapa tunakufa. Tukirudi mjini tunakufa. Tukienda kule tutakufa. Lakini unajuaje labda Mungu anaweza katulehebu. Tutafia mbele. They have nothing to lose. Lakini watu wenye akili nyingi they they calculate too much. Unasema hiyo kansa inaondoka. Kwa kwanza unaelewa kansa inavyoingia mwilini. <coughs> Unajua kansa yenyewe hivi sayansi inaonyesha we utahangaika na sayansi yeye ambaye hajui hivyo. Anasema bwana mimi niko tayari niponye. Anachukua uponyaji anaondoka. Wewe bado unahangaika na sayansi mito chondria sio vitu gani? Shauri. Ndio maana Biblia inasema epokeni imani kama watoto wadogo. Mtoto mdogo yani akili yake inapokea tu. Yaani ndio maana hata mtoto ukimchokoza anasema nda kusemea kwa babangu. Ukitoka hapo nje ulikuwa unafikiri kwamba ni kajamaa kadogo baba baba ye, kuna mtu ananichokoza sema nani anakuchokoza unatoka kwenda kushughulika naye unakuta mwanaume amesimama na karibia mbinguni unabaki atoshikamo mzee uko unaulizia njia <laughs> lakini katoto kwani kanaelewa kuna mtu mrefu kuliko baba yake yeye anajua baba yangu ana nguvu zote anaweza yote nitakushtaki kwa baba yangu mtanaempa ugali nyumbani tena anajua tena anashindwa na mtu mwingine imani kama ya mtoto mdogo Ndipo tunapotakiwa kumwamini Mungu ya kwamba ana majibu ya mapito na mataso na hali zetu anaweza kututoa kwenye mateso yetu anaweza nasema anaweza nasema anaweza nasema anaweza nasema anaweza nasema anatosha Mungu wetu anatosha Imani yako iinuke Ufika mahali pa kusema kama yule mtu aliyesema pale wale wakoma walisema sisi hatufi hata kama kuna majeshi hatufi hata kama yana nguvu hatufi. Hata kama yanatuzidi hatufi. Hata kama hatuna uwezo hatufi. Hata kama hatuna silaha za kupiga nao sisi hatufi. 
na tutaenda kula huko huko tutakulaje mi sijui walikula au kula walipona hawakupona sasa unabisha nini swali la tatu kwa nini tunaweza kuliamini neno la Mungu hata wakati neno hilo ni gumu kutekelezeka ni kwa sababu nabii wa Bwana ali alimtambulisha Mungu kwa jina lake lile la kimaagano anasema Bwana asema unajua neno Bwana ni covenant name of God hilo neno Bwana B W A N A kwa herufi kubwa ni covenant name of God ni lile neno ni lile jina la Mungu la kimaagano na hilo jina lilikuwa lina maana nne kubwa naomba nikutajie ya kwanza anajua hiot hakuna siyojua wanasirujia wanasema mnahitaji mama ile omni nini omniscient sifa yake ya pili yuko kila mahali wataalamu wanamuita nani omnipresent hakuna mahali ambapo hayupo sifa yake ya tatu anaitwa nani ni wa milele maana ni itano alikuwaepo kabla vitu vyote na ataendelea kwako baada ya vitu vyote sifa yake ya nne ni nini anaweza all powerful kwa hiyo huyu anayesema na sisi ana nguvu zote ni wa milele yuko kila mahali na anajua yote aliye ndani yetu ni mkuu kuliko chochote hebu nikufundishe msamiati huu sema mimi sikufiki mm, andika tu nakupa misamiati mipya sema mimi sikufiki au tuuseme kwa lugha nyingine sema i am anikufabo labda tuongee kwa lugha nyingine sema i am anilogabo hivi ibilisi atanifanya nini atanifanya nini jipi ambalo anaweza kulifanya mpaka wewe mwana wa Mungu useme amekuja na mbinu ipya ipi anajipia gani ibilisi anajipia gani chini ya jua mpaka sisi wana wa Mungu tumsujudie shetani anajipia gani ni njaa ni kukosa mavazi ni kukosa mchumba ni kucheleweshwa kwa mshahara ni jambo gani linalokutenga na upendo wa Mungu Baba kitu gani ibilisi anakufanya nini binti wa Yesu wewe ibilisi atakufanya nini Mimi ndio maana binti wa Kibakwa mimi simuelewi Mimi sikuelewi kabisa baba eh alinikamata eh akanishinda anakushindaje nguvu Anakushindaje nguvu mtoto wa Mungu Ibilisi anakushindaje nguvu Unajua mwanaume ukimgusa na nguvu za Mungu hivi anabaki kucheka cheka Ande vitu kwa kumaanisha Atakufanya nini Kadudi Kenya nako kaliingia kadogo hata kwenye box ya Kenya unamgusa tu kwa kawaida sana umepakwa mwana wa Mungu ibilisi atakufanya nini atakufanya nini ibilisi akufanye nini hebu hebu sema pamoja nami hivi wewe shetani utanifanya nini mimi utanifanya nini unajua tunakosa watumishi wa Mungu wenye jeuri ya roho mtakatifu tunawakosa hao na watu ambao akiona njoo akilala njaa siku moja hii Unalia nini? Yuko mwanaume anavaa singa, anakula asali, anakula nzige, miaka karibia 30. Yuko porini, hana nyumba ya kulala, hana kitu. Anatokea mjini, hana mchungaji, hana shemasi, hana kiongozi wa kwaya, hana speaker, ana sauti yake tu. Watu wanafunga maduka, wanakwenda mtoni. Yesu anauliza, "Mlikwenda kufanya nini? Mlikwenda kufuata unyasi unatikisika?" Yuko mwanaume mmoja mwenye 
unafuta mwenye Mungu una unahangaika na gauni unahangaika na, na makeup vitu vya kupita tu hivyo una kitu kilicho bora kuliko makeup una kitu kilicho bora kuliko ma, haya magauni una kitu kilicho bora kuliko wanaume wanaokusumbua Mungu ya naye na samani kupita vyote hivyo ili lise atakufanya nini aliyekwambia una sura mbaya nani ni mtu mmoja kaniambia Marwa eh wewe sio mhubiri mzuri nikamwambia mhubiri mzuri anafana naje mhubiri mzuri bwana sauti yake inajaa kwenye maiki wako watu kazi yao kuvunja wenzao moyo mhubiri mzuri sauti yake inatakiwa kujaa kwenye maiki mhubiri gani wewe una sauti nyembamba kama ya kike eh mhubiri anataka sema hallo bwana anasema nikamwambia basi kwa taarifa yako wewe huelewi sauti ya hatari ni ipi Ukitaka kujua sauti hatari ni ipi kaangalia iradi ina, inapopiga hatari ni ile nyembamba ile nzito tulia dogo <laughs> Unatishwa nini kama Mungu aliyemba mbingu na nchi ndio baba yako na kwa taarifa yako kwa Mungu hakuna mjukuu sisi wote ni watoto wa Mungu tuna haki sawa kutisha ni unatishiwa ajira wakati babangu ndo ananipa anakupa pumzi unanitisha nini huyu anayo kutisha kwa taarifa yako unaweza ukachukua hata usingizi wake wa wiki nzima ukasema hivi sasa kwa taarifa yako wewe una mamlaka na mshahara wangu una mamlaka na mambo mengine mimi na mamlaka na usingizi wako nachukua usingizi wako yani hutauona siku saba utanitafuta Ibilisi utanifanya nini? Unaangalia NY TV. Karibu sana. Vipindi ni vingi bandika bandoa. Ili usipitwe na kipindi hata kimoja, subscribe, weka notification. Fanya hivyo sasa ili usipitwe na mambo mazuri yanayoanza tarehe moja ya mwezi wa tisa. Kuna vipindi vingi vizuri kwa ajili yako. Saya wa mshao ni kipindi kimoja wapo, lakini pia tuna kipindi kizuri cha mahusiano. Tutakuwa na walimu watakao tufundisha, watakao tusaidia kuganga mioyo yetu. Sio hivyo tu, tuna kipindi kizuri kinachoitwa Story na NY TV. Kina mafundisho mazuri ndani yake, lakini pia tuna kipindi cha afya ya mwanao. Hapa tutazungumzia mambo yote ya afya za watoto mpaka watu wazima na tiba yake. Lakini kama itoshi, kuna vipindi maalum vinakuja kwa umalumu wake. Ni wapi? Ni NY TV. Huja subscribe, fanya hivyo sasa, weka notification kazi ya vipindi tuachie sisi NY TV kituo bora cha matangazo